ഉയർന്നതായ പുതുമയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പഴമയുമുള്ള മലയാള സിനിമയ്ക്ക് മലയാളത്തിനും സമ്മാനിച്ച മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം ദുഃഖപുത്രിയോടും ദുഃഖപുത്രിയുടെ മകളോടും ഒപ്പമാണ് ഞാനുള്ളത് മലയാളികൾ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ജലജയെ അറിയാലോ ചെറുപ്പത്തിന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അമ്മ നടിയായിരുന്നു പാട്ട് ടീച്ചറായിട്ടാണ് പാട്ട് ഞാനും ഒരു വഴിക്കും ചേരാത്ത ആൾക്കാരാണ് സോൾട്ടും പേപ്പറിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് ഡയലോഗ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോഴും ആ ജലജ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ആൾക്കാർ കാരണമാണ് നമസ്കാരം ഒട്ടേറെ പുതുമയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പഴമയുമുള്ള മലയാള സിനിമയ്ക്ക് മലയാളത്തിനും സമ്മാനിച്ച മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം ദുഃഖപുത്രിയോടൊപ്പം ദുഃഖപുത്രിയോടും ദുഃഖപുത്രിയുടെ മകളോടും ഒപ്പമാണ് ഞാനുള്ളത് സ്വാഗതം ജലജ ചേച്ചി എൻ ദി വി സി മലയാള ന്യൂസിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ രണ്ടു പേർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ ചേച്ചി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചേച്ചിയുടെ കല്യാണ ശേഷം ഓണം മൊത്തം ബഹ്റിനിലായിരുന്നു അല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ബഹ്റിനിലെ ഓണം ഒക്കെ എങ്ങനെ അവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയോ മലയാളത്തിന്റെ ദുഃഖപുത്രിയെ മലയാളികൾ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതെ ജലജ അറിയാലോ അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നമില്ല മിക്കപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്കൊരു രണ്ട് മാസം ഒക്കെയാണ് ഓണാഘോഷങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലബ്സും ഒക്കെ ഉള്ളത് വീക്കെൻഡിലാണ് ഓണ അപ്പൊ ഓണസദ്യ തേഴ്സ്ഡേയും ഫ്രൈഡേ ആയിരുന്നു ആദ്യം പിന്നെയാണ് ഫ്രൈഡേയും സാറ്റർഡേ ആയത് അപ്പോൾ ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ഓരോ ക്ലബിലും അവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വീടുകളിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടും പിന്നെ നമ്മൾ തിരുവോണം ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് അപ്പം ലൈക്ക് മെയിൻലി ഓണം അവിടെ പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ഈ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് ആണ് സമ്മർ വെക്കേഷൻ അമ്മൻ്റെ സ്കൂളിൽ അടച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് മാസം ഞങ്ങൾ നാട്ടിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഓഗസ്റ്റിലേക്ക് ഓണം വരുമല്ലോ ഓണം വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നാട്ടിൽ ആഘോഷിക്കും അപ്പം അവിടെയും ഇവിടെയും ആയിട്ട് ഓണം ശരിക്കും ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി നല്ലൊരു കുക്കാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓണമൊക്കെ അടിപൊളിയായിരിക്കും ഓണസദ്യ ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് അമ്മ അടിപൊളിയായിരിക്കും അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ ഒരു ഭക്ഷണപ്രിയ ആണോ ദേവി അയ്യോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു സോൾട്ടും പെപ്പറിൽ ആദ്യം പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഇല്ലേ ചില പേര് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടത് അതിലത്തെ ആ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന ആളാണ് ഞാൻ പക്ഷെ അതൊന്നും കാണാനില്ലല്ലോ പെന്നെ പോലെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഭക്ഷണപ്രിയ ആണെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാം അത് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനായതാണ് കോളേജ് സമയത്തൊക്കെ നല്ലപോലെ അറിയുമായിരുന്നു നന്നായി ഇങ്ങനെ അവനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഓണമൊക്കെ അടിച്ചു വിളിക്കാറുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം വിധമായ രീതിയിൽ അങ്ങനെയാണോ ദേവി എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ബഹ്റൈനിലായിരുന്നപ്പം വീട്ടില് കുടുംബത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയായിരുന്നു ഓക ഓണം ആഘോഷമൊക്കെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഓണമൊക്കെ കുറച്ച് അടിപൊളിയായത് ഓക്കെ അമ്മയെപ്പോലെ ഇങ്ങനെ കുക്കൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടോ ചെയ്യാറുണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് കൈപ്പുണ്ണി ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അമ്മൂമ്മയുടെ അത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ കൈപ്പുണ്ണി എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ ഒപ്പിച്ചു പോകും പാരമ്പര്യമാണെന്ന് ആ അപ്പം എന്തായാലും ഓണമൊക്കെ അങ്ങനെ പോവാണ് ഓക്കെ അത് അങ്ങനെ തന്നെ പോട്ടെ അപ്പൊ നമുക്കറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പം എന്റെ അച്ഛനൊക്കെ എപ്പോഴും പറയും ജലജ ചേച്ചിനെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സിനിമയിൽ കാണുന്ന സമയത്ത് പക്ഷേ ഇവരൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് ഈ മാലിക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ആണ് ഇതൊക്കെ അതായത് ഓ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒത്തിരി പേര് ഇപ്പൊ എന്റെ അച്ഛൻ അടങ്ങുന്ന അവരെ തലമുറ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇത് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ഒരു വാക്കാണ് അത് ഇവരൊക്കെ വന്നപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദേവിക്ക് അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അമ്മ ഇപ്പോഴും അഭിനയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ വെളിയിൽ പോകുമ്പോഴൊക്കെ നാട്ടിൽ എക്സ്പെഷ്യലി വരുമ്പം ബഹ്റൈനിൽ അത്രയായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷേ നാട്ടിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോഴോ ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രത്യേകിച്ച് മണ്ണാർശാലയിൽ പോയപ്പോഴായിരുന്നു എനിക്ക് എപ്പോഴും നല്ലൊരു ഓർമ്മ ഓടി ഒരു സ്ത്രീ വന്നിട്ട് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് അമ്മയെടുത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കുന്നു ഭയങ്കര എന്താ സന്തോഷമാണോ
നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ അതെ ഞാനും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഞാനൊക്കെ വീട്ടില് ഞാനിങ്ങനെ അച്ഛനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ജ്വലറി ചേച്ചിനെ ഒന്ന് കാണാൻ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു സന്തോഷം എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയക്കണം എന്നെ കാണിക്കണം എന്നൊക്കെ കാരണം അപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയുന്നതിനേക്കാൾ അതൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമാണ് പ്രത്യേകം അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് അമ്മയെടുത്ത് അന്വേഷണം പറയുക അത് എന്താ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പം ഇപ്പോഴും ആ ജലജ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ആൾക്കാർ കാരണമാണ് അത് ഇത്രയും നമ്മൾക്ക് സപ്പോർട്ടും നമ്മളുടെ പടങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അത് പടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അവരുടെ മനസ്സിൽ തട്ടി നിൽക്കുന്ന കൊണ്ടാണല്ലോ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ അവർക്കുള്ളതും നമ്മളെ ആ ഒരു സ്നേഹവും ബഹുമാനവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്നേഹവും ഒരു കാണാനുള്ള ഒരു ഈ പടങ്ങളിലൂടെ വരുന്ന ആ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു എന്താണ് എങ്ങനെ പറയുന്നതെന്നറിയില്ല ലൈക്ക് ആ ഒരു പ്രസൻസ് അത് ഒരു വലിയൊരു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മാജിക് പോലെ തന്നെയാണ് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിൻ്റെ സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല പക്ഷെ വെരി താങ്ക്ഫുൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തിനോട് അതിനുള്ള നന്ദി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഡയറക്ടേഴ്സിന് അപ്പം ഇപ്പം കുറേ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ലെജൻസിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ലെജൻസിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇത് എല്ലാവരും മനസ്സിൽ തട്ടി നിൽക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്നെ കാണുമ്പോഴാണെങ്കിലും അവർ പറയും നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത വീട്ടിലെ ഒരു കുട്ടി അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇതാ തോന്നുന്നത് അപ്പം അതൊരു ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് യവനിയും ശാലിനി ഒരു പെൺകുട്ടി ആ സിനിമ ഒക്കെ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെയേ തോന്നത്തുള്ളൂ ഞാൻ പോലും കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് പോലും ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴാണ് ആ സിനിമ കാണുന്നത് മേമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്കത് കാണാമെന്ന് തോന്നി അപ്പം അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ പോലും സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമയൊന്നും ഇനി മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തോന്നിപ്പോയി അത്രയ്ക്ക് ലെജൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സംവിധായകരെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റി അത്രയ്ക്ക് അത്രയും നല്ല സിനിമകൾ ഒന്നൊരു രക്ഷയില്ല ചിലർക്ക് പറയാം ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു എയ്റ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്താണ് ഒരു ഗോൾഡൻ എറ തന്നെയായിരുന്നു കുറേ നല്ല പടങ്ങൾ ഇപ്പം ആ ഡയറക്ടേഴ്സ് കുറേ ആൾക്കാർ ഇപ്പം ഇല്ല അപ്പം അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന കുറേ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് അത് പറഞ്ഞ പോലെ മഹാഭാഗ്യം തന്നെയാണ് അതെ 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 എന്തായാലും പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം തന്നെ പറയാം അതിനുശേഷം മാലിക്കിലൂടെ ഒരു തിരിച്ചു വരും അതൊരു വല്ലാത്തൊരു എൻട്രി ആയിരുന്നു ജമീൽ ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടർ അതൊരു എന്താ പറയാ പവർഫുൾ ക്യാരക്ടർ അല്ലെ ആ സിനിമയിലെ തന്നെ ആ സിനിമയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു പവർഫുൾ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് എല്ലാം തിരിച്ചു വരുന്നു ഈ നമ്മളെ രജനീകാന്ത് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ലേറ്റ് ആവുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് ആവുന്നു ആ ഡയലോഗ് ഒക്കെ അതേപോലെ പകച്ചു വെച്ച പോലെ ഒരു മാസ്റ്റ് എൻട്രി ഈ ജമീൽ ടീച്ചറിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ ഏറ്റെടുക്കും അത് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും സ്ക്രീനിൽ വരുന്നു ഏ തോന്നിയേയില്ല അത് ഞാൻ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റും താങ്ക്സും എനിക്ക് മഹേഷിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് പക്ഷേ എനിക്കൊരു സംശയമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു മഹേഷ് ഇത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോയെന്ന് അറിയില്ല എന്താ വെച്ചാൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്താണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഇതൊരു പുതിയ തലമുറയാണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം ഓളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പം അത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പുതിയ എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒരു ആകെപ്പാടൊരു ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തു മഹേഷിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ വീണ്ടും നഴ്സറി കുട്ടിയെ പോലെയാണ് വീണ്ടും തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ള ഇതിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പക്ഷേ മഹേഷ് വാസ് വെരി സപ്പോർട്ടീവ് വെരി എൻകറേജിങ് മഹേഷിൻ്റെ ഒറ്റ നിർബന്ധം കാരണമാണ് ഞാൻ ആ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ തന്നെ കാരണം അപ്പോൾ അത് താങ്ക്സ് ടു ഹിം എത്ര പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല അത്രയും പറഞ്ഞ് ചേച്ചി ഇത് പവർഫുൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ എന്താ വെച്ചാൽ കുറച്ച് ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെപ്പോഴും ഒക്കെ കരഞ്ഞിരുന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കിത്
ഈ അമ്മയുടെ സിനിമയൊക്കെ എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ സ്വാഭാവികം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല അപ്പൊ അമ്മയുടെ സിനിമയൊക്കെ കാണുമ്പം ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അമ്മ എനിക്ക് അത് അതേപോലെ എനിക്ക് ചെയ്താൽ കൊള്ളാം അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ നന്നാക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അഭിപ്രായമൊക്കെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു എനിക്ക് അതുപോലെ ചെയ്യണമെന്നോ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഇപ്പത്തെ എന്താ റോൾസ് വേറെയാണ് എങ്ങനത്തെ റോൾ വരുന്ന അറിയില്ല നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ സെയിം ക്യാരക്ടേഴ്സും സെയിം റോൾസ് വരണം എന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിലും അമ്മ അമ്മ ചെയ്ത പോലെ അമ്മയ്ക്ക് എന്താ ഇത്രയും പവർഫുളും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന റോൾസ് ചെയ്ത പോലെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് അമ്മയെ കണ്ടിട്ടെന്നെയാണ് അഭിനയമോഹം തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അമ്മ നടിയായിരുന്നു എന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വലുതായി ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ അമ്മയെടുത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവരൊക്കെ അതെ എല്ലാവർക്കും അമ്മയെ പക്ഷെ അറിയാം വെളിയിൽ പോകുമ്പോൾ അതെന്താന്നൊക്കെ പതുക്കെ മനസ്സിലായി വന്നതാണ് അമ്മ ആക്ട്രസ് ആണെന്ന് സോ ഏതാണ് ആദ്യം വന്ന എന്റെ ആ ഒരു എന്താ ഈ അറിവാണോ എന്ന് എനിക്കിപ്പോ ഓർമ്മയില്ല അപ്പം ദേവി കുറച്ച് വലുതായതിനു ശേഷം അമ്മ അപ്പോഴൊന്നും അമ്മ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം അപ്പം ചോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അമ്മ അമ്മ വീണ്ടും പോകണം സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം എല്ലാ പലരും നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ അമ്മയെ കാണുമ്പോൾ വന്ന് അടുത്ത് സ്നേഹം കാണിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ വീണ്ടും അമ്മ ആ സമയത്ത് വെള്ളിത്തിരയിൽ കാണണമെന്നൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ കാണണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ കണ്ടാൽ മതി അങ്ങനെയുള്ള ആലോചിക്കുന്നില്ലല്ലോ അത് മാത്രല്ല ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം അമ്മ ഒരു നടിയായിട്ടല്ല എന്റെ നടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ ഒരു ജീവിതത്തില് ഇത് എന്റെ അമ്മ അതെ വീട്ടിൽ ആ റോളാണ് അല്ലാതെ അപ്പം മറ്റേതിപ്പം നമ്മൾ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആ ഒരു കുട്ടിക്കാലം അല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ എൻറ്റൈലി ഹൗസ് വൈഫ് ആയിരുന്നു വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നു ഇപ്പം മോളെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകണോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലൈഫല്ലേ അപ്പം അവൾ അത് യൂസ്ഡ് ആയല്ലോ അപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല മറ്റേ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ പോയിരുന്നു അത് ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊരു സമയത്ത് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നു എന്നുള്ളതായിരിക്കും അമ്മ റോൾ ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം തന്നെയാണോ സിനിമ വേണ്ട എനിക്ക് കുടുംബം അങ്ങനെയല്ല എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നാം തരം ഇവിടെ അല്ലായിരുന്നുവല്ലോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ബഹ്റിനിലേക്ക് പോയി അപ്പം ബഹ്റിനിലായതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഇടയ്ക്ക് കോൾസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും റോളിലൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് അങ്ങനെ വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പം പ്രകാശിന് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ജോലി ചെയ്യാണ് പിന്നെ ഒരാളേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇവൾ വളർന്നു തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഇവളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനും സ്കൂളിൽ പോകാനും അപ്പം അത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെയും ഇവിടെയും ആയിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മോളുടെ പഠിത്തത്തിൻ്റെ കാര്യം നമ്മളൊരു ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വരണ്ടേ അപ്പോൾ അവിടെ വിട്ടു ഇവിടെ വിട്ടു ആൾക്കാർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എനിക്കും തോന്നിയില്ല ചോദിച്ചു അത് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ കുറേ നല്ല പടങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടില്ല അതിന് ആ ഭാഗ്യം നമുക്ക് നല്ലൊരു എന്താണ് ഒരു ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നമ്മളെ പറ്റി നല്ല അഭിപ്രായമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ദൈവാദിനം കൊണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് മതി അതുകൊണ്ട് സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയായിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ കാരണം ഇവളുടെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഭിനയിക്കണം എന്നുള്ള മോഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അപ്പം ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മഹേഷ് എന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിളിച്ചു ഓ മഹേഷിൻ്റെ പടമാണല്ലോ അമ്മുവിനെ വിളിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു മോൾക്ക് ചേച്ചി മോൾക്കല്ല ചേച്ചിക്കാണ് പിന്നെ മോൾക്ക് ചേച്ചിക്ക് വിരോധം ഇല്ലെങ്കിൽ മോൾക്ക് ആ റോള് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ചെറുപ്പം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ആ റോൾ വന്നത് അപ്പം എൻ്റെ വിചാരം എന്നെ അല്ല അമ്മുവിനെ വിളിക്കുന്നു എന്നായി
അവർ റെസ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഓ മൈ ഗോഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പോവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള പോകാനായിട്ടൊരു ക്ഷണം വന്നു എന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിരുന്നു ടെൻഷനും ആയിരുന്നു വെച്ചാൽ വിസ ഈ സമയം ഈ കോവിഡൊക്കെ ആയ പിന്നെ വിസയൊക്കെ കുറേ ഡിലേ വരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പടം വന്ന് കാനലിൽ കാണിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് വിസയ്ക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളപ്പോൾ എന്തിനാണ് പോകേണ്ട ആവശ്യം തിരിച്ച് പടം അവർ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ ഇവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഉള്ളവർ ഫ്രാൻസ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ഫ്രാൻസിൽ ഈ ഓർഗനൈസേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ലേഡി തിരിച്ച് ഡൽഹി വിളിച്ച് എംബസി വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിളിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് വിസ ശരിയായത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റിന് ശനി ഞായറും ഇല്ല അപ്പം മൺഡേ ഞാൻ മോളും കൂടെ ചെന്നൈ പോയി വിസയ്ക്ക് കൊടുത്തു പിറ്റേ ദിവസം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നു അപ്പം നമുക്ക് ആ ആഴ്ച തന്നെ കിട്ടണം അപ്പം ആ ആഴ്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മൺഡേ മുതൽ മോൾ മാലിയിലൊരു കല്യാണത്തിന് പോകാൻ ഇത് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് ടിക്കറ്റൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്ത് പതിനാറാം തീയതി പോകുന്നു പതിനെട്ടാം തീയതി തിരിച്ചു വരുന്നു പതിനെട്ടാം തീയതി രാത്രിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനായിട്ട് അപ്പം അത് ടെൻഷനായിരുന്നു അമ്മ വന്ന് ഇറങ്ങി എൻ്റെ കൂടെ എത്തുന്ന വരെ എനിക്ക് സ്ട്രെസ്ഡായിരുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ ഡിലേ അതോ ആ ആ ഒരാഴ്ച ഫുൾ മഴയുടെ സീസൺ മഴ ഭയങ്കര മഴ എന്ന് പറയുക അപ്പം മാലിയുടെ അവിടെ നിന്ന് അപ്പം പറയായിരുന്നു ഫ്ലൈറ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സമയത്തിനെത്തും നമുക്ക് അതും കൂടെ കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഐ ഈശ്വര ഇത് എന്തുവാടെന്നുള്ള ഇതിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഒരു ധൈര്യം വന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വൺസ് ഇൻ എ ലൈഫ് ടൈം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റെഡ് കാർപ്പറ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് എന്നുള്ളതല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മ പറയുന്ന പോലെ മാത്രമല്ല അത് ഞങ്ങൾ മലയാളികൾക്ക് നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വളരെ ഒരു സന്തോഷം തോന്നിയൊരു നിമിഷം തന്നെയായിരുന്നു അത് ഇത്രയും ഐശ്വര്യ അങ്ങനത്തെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ മാത്രം നടക്കുന്ന വേദി കൂടെ അത് വർഷങ്ങൾക്ക് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും നടക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് തോന്നി അമ്മയുടെ കൈ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നടന്നപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു വന്നതും നിന്നതും നടന്നതും എല്ലാം പക്ഷെ ഈ ഭയങ്കര എന്താ അമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ സ്വപ്നം കാണാത്ത ഒരു ഒരു കാര്യമായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ക്യാൻ റെഡ് കാപ്പറ്റൊക്കെ ഇതിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് ചെറുതിൽ തൊട്ട് ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്നുണ്ട് ഐശ്വര്യ റാവിയും നമ്മുടെ സെലിബ്രിറ്റീസും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് നല്ല ഭാഗം മാത്രമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അതെ ഇന്ത്യ എന്ന് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മലയാളികൾ നമ്മളായിരുന്നു അപ്പൊ അതും നമുക്കൊരു ക്രെഡിറ്റ് തന്നെയല്ലേ വലിയൊരു ഇതാണ് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് പറയുമ്പോൾ നടക്കുന്ന പോലെ അവരൊക്കെ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് മാം ഈ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് തോന്നി ഇവരൊക്കെ വെട്ടിച്ച് എനിക്ക് മുന്നേറാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ലായിരുന്നു എന്താ വെച്ചാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ വലിയ സ്ക്രീനിൽ സിൽവർ സ്ക്രീനിൽ ഇവരെ കണ്ട് വളർന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഒരു ദുസ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല എന്നെയും ഈ സിൽവർ സ്ക്രീനിൽ കാണും എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അഭിനയിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അഭിനയിക്കാവുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അത് ആ സമയത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹമേ ഇല്ല പിന്നെ നമ്മളൊരു സ്വപ്നവും കണ്ടിട്ടില്ല എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു പഠിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളാണ് അപ്പം എൻ്റെ പഠിത്തം ആ പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ പഠിത്തം അങ്ങനെയുള്ള ലൈനിൽ പോകുന്ന ആളായിരുന്നു അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇത് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൈക്ക് നമുക്കൊരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ എന്നിട്ടും നമുക്കൊരു സംശയം ഏ അപ്പം വേണിച്ചേട്ടൻ നെടുമുടി വേണിച
ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഡയറക്ടർ അരവിന്ദൻ സർ ഇവിടെയാണ് വന്ന് ഒന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും അമ്മയും അച്ഛനും കൂടെ കാണാനായിട്ട് വന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴായിരുന്നു സാറിന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ചെന്നൈ ആണോ ഡൽഹി ആണോ എന്ന് ഓർമ്മയില്ല പുള്ളിയുടെ കാഞ്ചന സീത എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിമിന് അതിൻ്റെ എന്തോ ഒരു വർക്കിന് പോകേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പടം ഡയറക്ടറെ കണ്ടില്ല പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിരാശയില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു കണ്ടില്ല ശരി കണ്ടില്ല അത്ര തന്നെ തിരിച്ചു പോയി വീണ്ടും പഠിത്തം അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കത്ത് വന്ന് നമ്മൾ തിരുനാവായയിൽ എത്തണം അങ്ങനെ വേണിച്ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ അമ്മയും വേണിച്ചേട്ടനും കൂടെയാണ് തിരുനാവായയിൽ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും സന്ധ്യയായി ഇപ്പം പോയി ഡയറക്ടർ അപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് അരവിന്ദൻ സാറിന് കാണുന്നത് അപ്പോൾ കൂടെ അപ്പോൾ സീൻ എടുക്കുന്ന മറ്റേ കൂടിയേറ്റം കൂപ്പി ചേട്ടനാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഇത് വന്ന് എന്തീശ്വര എന്നുള്ള ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ വന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ വാ നാഷണൽ അവാർഡ് വിന്നർ ഗോപി ചേട്ടനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ ഒരു ഇതായിരുന്നു അല്ലാതെ നാളെ ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല എൻ്റെ ഓ ഈ ഡയറ ഓ ക്യാമറ എന്നു വെച്ചാൽ ഇങ്ങനൊരു ഡയറക്ടറെ കാണുന്നു ഷാജി സാറിന് ക്യാമറ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് അതൊരു വലിയ ത്രില്ലായിരുന്നു അല്ലാതെ ഞാൻ നാളെ അഭിനയിക്കുന്നു ആ ഒരു ത്രില്ലല്ല എനിക്കപ്പം പക്ഷേ സാർ പറഞ്ഞു നാളെ വർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ നാളെ ഇതിൽ എനിക്ക് ഒറ്റ ഡയലോഗ് ഇല്ല പടത്തിൽ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സർക്കസ് വന്ന് ഇവിടെ വരുന്നു അപ്പം ഈ സംഭവം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ അമ്മ എൻ്റെ സിസ്റ്റേഴ്സും ബ്രദേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റേ ധന്യാരമ്യ തിയേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവിടെയായിരുന്നു അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പടം ഇത്രയും വർഷത്തിന് ശേഷം ഞാനും അമ്മവും കൂടെ പോയി ഫ്രാൻസിലിരുന്ന് കാനലിലിരുന്നിട്ട് കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്കൊരിക്കലും അല്ല എനിക്കൊരിക്കലും അമ്മുവിന് ആ കാര്യം അവൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്കെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ഒരു പടം വീണ്ടും എൻ്റെ മകളുടെ കൂടെ പോയി കാണാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയി മകളുടെ കൂടെ അപ്പം അതൊരു വർഷം പഴക്കം പഴക്കം മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ഒരു 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 ഇൻസിഡൻറ്റ് വരുന്ന നമ്മളാരും നാളത്തെ നമുക്കാർക്കും കാണാമല്ല പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അത് നടക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു മഹാഭാഗ്യം നടന്നു ദൈവാധീനം കൊണ്ട് അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് അതുമല്ല പടം കണ്ടിട്ടാണെങ്കിലും നല്ല മീൻസ് ലൈക്ക് സിനിമ സീരീസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന കുറേ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പടത്തിന് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര എന്താ വെച്ചാൽ ഗ്രാമം അതൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഉള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ അത്രയും അറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതെല്ലാം എങ്ങനെ അത്ര മനോഹരമായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ് അപ്പം റിസ്റ്റോർ വേർഷൻ ആണെങ്കിലും അവർ അപ്പം ഇതിൽ മിസ്റ്റർ ശിവേന്ദ്ര സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഇത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ പുള്ളി പറയായിരുന്നു നമ്മൾ റിസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നല്ല തുടച്ച് നീക്കി വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടുവന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് ഐ മീൻ ഫിലിം അല്ല റിസ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഗ്രെയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അല്ലാതെ ഒരു പുതിയ ഫിലിം ആക്കിയിട്ട് പഴയതിനെ തുടച്ച് നീക്കി വൃത്തിയാക്കി പുതിയതാക്കുമല്ലായിരുന്നു പഴയതിന് ഒന്നുകൂടെ ചില കേടുപാടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് സ്ലൈറ്റ്ലി മാറ്റിയിട്ട് ആ പഴയതിനെ അതുപോലെ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ വെച്ചാൽ എനിക്ക് പണ്ട് കണ്ട എനിക്ക് അത്രയും ഓർമ്മയില്ല ഇപ്രാവശ്യം കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒത്തിരി വാസ് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് അതിൽ തോന്നിയില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വീണ്ടും കാണാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി ഒന്നും പറയാത്തില്ല എന്റെ ഒരു വല്യേട്ടൻ ഇപ്പം ഇല്ല എന്നുള്ളത് വലിയ സങ്കടമാണ് പിന്നെ പക്ഷെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണല്ലോ ഇന്ന് നമ്മള് ഇന്ന് ഞാൻ നാളെ നീ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് പോകണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള നമ്മളെ എല്ലാവരും ആഗ്രഹമാണ് പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വലിയൊരു നല്ലൊരു കലാകാരൻ അത് നമ്മൾക്ക് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഇത്രയും വേസ്റ്റൈലായിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഏത് കഥാപാത്രമാണെങ്കിലും ഇപ്പം വില്ലൻ ആയിട്ടാണെങ്കിലും നല്ലതായിട്ടാണെങ്കിലും എക്സ്പെഷ്യലി നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന നമ
കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും അപ്പം നമുക്ക് അതൊരു ആ മെൻറ്റോർ പോലെ നമുക്കൊരു വലിയ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റമാണ് ലൈക്ക് ഇത് മർമ്മരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിം ഭരതൻ സാറിൻ്റെ ഫിലിമിൽ അപ്പോൾ ആദ്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്നെ വന്ന് സാർ വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് വേറൊരു പടം ഞാൻ കമ്മിറ്റ് പോയി ചെയ്തു പോയായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു പക്ഷേ ഭരതൻ സാറിൻ്റെ ഒരു പടത്തിൽ അഭിനയിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ എൻ പടം എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്നല്ലോ എന്നുള്ള വലിയ സങ്കടമായിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പം സാർ പറഞ്ഞു സാരല്ലേ ചിലച്ച നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി വരുമല്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ അത് കുറേ മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ വെച്ച് വീണ്ടും സാറിനെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് സാർ മർമ്മരങ്ങളുടെ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ അപ്പോൾ പറയും മർമ്മരങ്ങളല്ല മർമ്മരം അതിന് ശേഷം ഷൂട്ടിങ് അത് പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ കഴിയും കുട്ടിക്കുള്ള റോളല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഷൂട്ടിങ്ങോ ഇല്ല അത് ആ കുട്ടി അതിലുണ്ടായിരുന്ന അവർ വെച്ചിരുന്ന കുട്ടി വന്ന് സുഖമില്ലാതായതുകൊണ്ട് മാറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ്സ് മാറ്റേണ്ടി വന്നു അപ്പം ജലജയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ പരീക്ഷയാണ് എൻ്റെ ബി എയുടെ പരീക്ഷയാണ് ആ ഇതിപ്പം ജലജയ് തേടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ജലജയുടെ ഇഷ്ടം അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വിചാരിച്ചു അപ്പം നമുക്ക് സമയം വന്ന് ഈ ഏപ്രിൽ മെയ്യിലുള്ള എക്സാംസ് വന്ന് നമുക്ക് സെപ്റ്റംബറിൽ എഴുതാം അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ശരി അപ്പം സെപ്റ്റംബറിൽ കഴിഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് വീണ്ടും മഹാലക്ഷ്മി വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തട്ടിവിടുന്ന ശരിയല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു പാട്ട് ടീച്ചറായിട്ടാണ് പാട്ട് ഞാനും ഒരു വഴിക്കും ചേരാത്ത ആൾക്കാരാണ് അപ്പം സീനിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പം ഞാൻ വേണുചേട്ടനാണെങ്കിൽ നല്ല പാട്ടിൻ്റെ ആളല്ലേ ഞാൻ പറയാം വേണുചേട്ടാ ഇങ്ങനെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണേ അല്ലെന്ന് തുടങ്ങി ശരിയാവൂല വീണ വായിക്കുന്നൊരു സീനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് വീണയല്ല ഞാൻ ഞാൻ പാടുവേം ചേട്ടൻ്റെ അനിയത്തിയായിട്ടുള്ള കുട്ടി വന്ന് വീണ വായനയായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ വീണ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ പാടുണ്ടല്ലോ അപ്പം പറഞ്ഞു ആരോഹണം അവരോഹണം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെങ്ങോട്ടും എങ്ങോട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ എനിക്ക് ആരോഹണം അവരോഹണം മനസ്സിലാകുന്നില്ല ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ശരി അപ്പ് കൈ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര എന്താണ് വീണ വീണ വിദ്വാനെ പോലെ നമ്മൾ കൈ മേളിലോട്ട് ഡൗൺ താഴെ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ചേട്ടനൊക്കെയാണ് അത് നമ്മൾ ഇപ്പം ഭരണ സാറ് പറഞ്ഞു തരുവാണെങ്കിലും കൂടെ നമ്മളുടെ കൂടെ ഇതിൻ്റെ കട്ടയ്ക്ക് നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ അവരുടെ ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വേണിച്ചേട്ടൻ ഭയങ്കര ഒരു സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന വേണിച്ചേട്ടനെ ഉൾക്കടലിൻ്റെ വർക്കിനാണ് ആ ഉൾക്കടലാണ് അപ്പോൾ അതിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ ചേട്ടനായിട്ടാണ് അതിലുള്ളത് അല്ല ആ എൻ്റെ ചേട്ടനായിട്ടാണ് മറ്റേതിലാണെങ്കിൽ ശോഭനയാണല്ലോ വേണിച്ചേട്ടൻ്റെ പേറും ശോഭ മറ്റേതിൽ ശാലിനി എൻ്റെ കൂട്ടുകാരിയിൽ ഞാൻ ചേട്ടനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ശോഭ വന്ന് സിസ്റ്ററായിട്ടു അപ്പം അപ്പോഴേ എൻ ഞാൻ ഉൾക്കടലിൻ്റെ ഒപ്പം സെറ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ചേട്ടനും മീര ചേച്ചിയും കൂടെയുണ്ട് അവരുടെ മോനുണ്ട് വിവേക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം എന്നെ ജഡല്ല ജഡല്ല എന്നൊക്കെയാണ് വിളിക്കുന്ന കുട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ അവന് കുഞ്ഞാണത് അപ്പോൾ അപ്പോഴേ എനിക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല അതുപോലെ എനിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വലിയ ചേട്ടൻ എന്നുള്ള ഇതിലല്ലാതെ ആ ഞങ്ങളൊരു എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് എന്നുള്ള ഇതിൽ ഞങ്ങൾ എന്താണ് ശോക നായിക നായകനും ഒരു എന്താണ് ഒരു അതിന് ഒരു ഒരു വർഷം ഒരു ട്രോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആ അല്ല എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ദുഃഖത്തിൻ്റെ ഒരു കപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശോക കപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരും പടം കൂടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്ത് ആ ശരി ബെസ്റ്റ് ദേവി എന്തായാലും ഇനി മലയാള സിനിമയിലെ യുവ നായികയാവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ടോ മലയാള സിനിമയിൽ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം മലയാള എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് മലയാള ഇൻഡസ്ട്രി മലയാള സിനിമയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിച്ചുകൂടാത്തൊരു സമയമാണ് ഇപ്പോൾ വീട്ടിനാരോപണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല മലയാള സിനിമയിൽ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ടോ സിനിമയിൽ പോകുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഏത് ഫീൽഡിലും അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുമല്ല പക്ഷെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പബ്ലിക് പബ്ലിക്കായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന
നമ്മൾ സേഫായിട്ടിരിക്കണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതും എടുക്കുന്നതും എല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുക നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വേണം എല്ലാം ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെറുതിലേ മുതൽ ഉപദേശിച്ച് എല്ലാം നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ യു എസിലേക്കൊക്കെ ഇവർക്ക് മോഡൽ മറ്റേ മോഡൽ നേഷൻസിൻ്റെ ഇതിന് അപ്പോൾ വാഷിങ്ടണിൽ പോകാം അപ്പോൾ ഇവർ ഇവർ സ്കൂളിലൊരു അഞ്ചാറ് പേര് അഞ്ച് അഞ്ചാറ് പേര് ഒരു ഗ്യാങ് ഓഫ് ഗേൾസ് ഉണ്ട് ഇവർ എല്ലാം ഇന്ത്യൻ ഗേൾസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവരാണ് മിക്കപ്പോഴും എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ ഏത് ട്രിപ്പ് ഇപ്പോൾ തായ്ലൻഡിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ യു എസിൽ പോയി അവിടെ ഇവിടെ ഇവരെല്ലാവരും അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും അമ്മ എവിടെ പോവുകയാണെങ്കിലും ശരി ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിനും കൂടെ കൊണ്ടുപോകും പക്ഷേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു കാലമാണത് പക്ഷേ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് ബാത്റൂമിൽ കുഞ്ഞു പോയി അതിന് മുട്ട അടിച്ച് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം നമുക്കറിയില്ല എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം മുതൽ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണം അങ്ങനെ അപ്പം അപ്പം ഏത് കാല ഏത് കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത് പെൺകുട്ടിയാണ് ഒരു അമ്മയാണ് എന്നുള്ള ഇതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപദേശം ആവും അപ്പം എങ്ങനെയാണ് പുതിയ സിനിമ പരിപാടികളൊക്കെ ഇപ്പം ഈ വർഷം ഈ വർഷം അല്ല ഇപ്പം കുറച്ച് മാസം മുമ്പ് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പടം ആയിരുന്നു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് രാജീവ് നാഥ് സാറിൻ്റെ അമ്മയെപ്പോലെ തന്നെ എനിക്കും ഒരു വലിയൊരു ഭാഗ്യം ഇത്രയും വലിയ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ആദ്യം തന്നെ മഹേഷേട്ടൻ ഒരു എന്താ നാഷണൽ അവാർഡ് വിനിങ് പടത്തിൻ്റെ ഒരു ഡയറക്ടർ ഈ സിനിമയിലൊരു അടിസ്ഥാന ഘടകമാണല്ലോ ഈ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അതാണ് അമ്മ മിനിക്കാൻ വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടാലൻറ്റിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഭാഗ്യമാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ ടാലൻ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എത്രയോ ടാലൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് ആ ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ ഇതില്ലാത്ത ഉണ്ട് അവർക്ക് റോൾസ് ഒന്നും അങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഭാഗ്യം വേണം മെയിനായിട്ട് അതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയും നമ്മൾ തടി തപ്പി വന്നോളും അപ്പോൾ തിരക്കിലാണ് ആകെ ആകെ പടം അപ്പോൾ ഇനിയും അടുത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തേതും ഒരു നാഷണൽ അവാർഡ് വിനിങ് ഡയറക്ടർ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഓസ്കർ വിനറിൻ്റെ കൂടെ ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ഡയറക്ടറിൻ്റെ വ്യൂവിൽ ഒറ്റയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത പടം അപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്തായാലും വലിയ വലിയ കളികളാണ് അത് ഈ പറഞ്ഞുള്ള ദൈവാധീനം ഭാഗ്യം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നല്ല റോളുകൾ വരട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം തീർച്ചയായും അപ്പം ഞങ്ങളിനി എന്ന് കാത്തിരിക്കണം അടുത്തൊരു പവർഫുൾ റോളുമായിട്ട് അത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ആരെങ്കിലും നല്ലൊരു റോൾ വിളിച്ച് തരുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇല്ല അങ്ങനെ ഇല്ല അങ്ങനെ വലിയ ആഗ്രഹമില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമതിരി എൻ്റെ കരിയർ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇപ്പം നോക്കുന്നില്ല മോളുടെ കരിയറാണ് അവൾക്കാണ് ഇതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് നടക്കട്ടെ എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഒരു അമ്മ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നല്ല ഒരു അമ്മ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മോളുടെ ആഗ്രഹം നന്നായിട്ട് വരട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ കൂട്ടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും റോൾസ് നല്ലത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പണ്ട് ചെയ്തിരുന്ന പോലെ ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു എൻ്റെ കരിയറിൻ്റെ സമയത്താണെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ പതിനെട്ട് സിനിമ വരാൻ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അത്യാഗ്രഹമൊന്നും എനിക്കിപ്പോൾ ഇല്ല വർഷത്തിൽ ഒരു പടം ആയാലും ചെറിയ നല്ലൊരു പടം കിട്ടിയാൽ വളരെ സന്തോഷം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങളായാലും ഒരുപാട് നാളെ ഈ ജലജിത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈകിയ നൽകുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഓണ ദിവസം തന്നെയാണ് ആളെ കിട്ടിയത് അതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ദേവിക്ക് ദേവിനെയും കൂടെ കിട്ടിയ എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ വലിയ സന്തോഷം അമ്മയും പോലെ ഒരുമിച്ച് കിട്ടി അപ്പോൾ എന്തായാലും ദേവിയുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ അതേപോലെ നടക്കട്ടെ ദേവി ഹിറ്റാവട്ടെ അതല്ല അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം അതേപോലെ നടക്കട്ടെ അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും നന്നാവട്ടെ എന്തായാലും വളരെയധികം സന്തോഷം ഇത്രയും നേരം എന്നെ സഹിച്ചതിന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്നതിന് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് വളരെ സന്തോഷം പ്രേക്ഷകരോട് വളരെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഓണം നല്ലൊരു ഓണം ആവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു മെയിനായിട്ട് ഇപ്പം നമുക്കൊരു രണ്ട് വർഷമായിട്ട് കോവിഡിൻ്റെ മഹാ ഈ മഹാമാരിയുടെ ഇടയ്ക്ക്